Доброе субботнее утро, девочки. Я жарю халуми. Так, то лучше. Значит, я уже выключила духов... духовку, плиту, сказать, духовку, сковородку и немножко, конечно, пережарила. В общем, ну, я сырная душа, мне очень нравится сыр. Брат, когда приезжаем к маме, он угощает нас вот таким жареным халуми. Записала, потому что это блюдо непривычно для нас. Записала название и купила в магазине. И сегодня утро субботы. Начну с таким капучино вьетнамским жареным сыром халуми. Вот так выглядит упаковочка. Ну, такой беру первый раз, сейчас буду пробовать. Вчера покупала творожный кекс. Осталась половинка, я намажу на него масло. Есть вот такой сырок тоже его открыла. Это заливные луга, творожный сыр. Девчонки продаются в магазине. Да, очень хороший сыр и достаточно бюджетный. Так, здесь у меня варятся овощи для винегрета и селедки под шубой. Варю свеклу, морковь, картошку. Я сделала небольшую порцию винегрета, а селедку, свеклу, ну, в общем, в стеклянной форме. Ну, решила большую кастрюлю все сразу отварить. А позже схожу, куплю сливки. Сегодня будем делать суп из тыквы, тыквенный суп, пюре. Буду делать его вообще в первый раз. Постараюсь запечатлеть все значит, этапы приготовления. Хочу тыкву запечь. А затем, значит, плендернуть со сливками, маслицем сливочным. И вот такая у меня смесь. Тут тоже присутствуют тыквенные семечки. Я сначала хотела купить отдельно тыквенные семечки. Думаю, ну, чтобы посыпать супчик. Но думаю, что так тоже будет красиво. И классная смесь. Семян для салата покупала на озон. И есть мы будем суп с домашними сухариками. Тоже остатки батона запекла в духовке. И, в общем, думаю, будет очень вкусно. Такой у нас будет обед. Ну что, сыр мой готов. Анютка проснется, я пожарю ей омлет, потому что сегодня муж уехал в деревню, а мы остались, хотя должны были ехать вместе, но вчера накануне позвонил учитель и сказал, что Аня прошла во второй тур Олимпиады в наше наследие, поэтому, в общем, будет участвовать сегодня в субботу в Олимпиаде. В Олимпиаде с 10 утра у нас будет Олимпиада. Так как планы поменялись быстро, я еще не придумала, чего нам поделать. Либо пойти погулять по городу, либо сходить в музей, потому что мы с ней еще принимаем, вернее, она <смех> принимает участие в Олимпиаде музея парки усадьба. Поехать к моей маме на градуснике 5 градусов тепла. В часах 8 утра. Доброе утро, буду пить капучино. Увидимся, девчонки. Жареный халуми. Это просто, я не знаю... Это так вкусно. В общем, попила кофеек с жареным халуми, сделала еще вот таких тарталетках просто творожный сыр, который я вам показывала. Это кусочек кекса с маслом. Для Анюты буду сейчас готовить омлет с овощами. Помыла, почистила огурчик, веточка сельдерея. Пока нет, поэтому я добавила майонез. И сейчас добавлю соль. Ну и все, буду готовить завтрак жарить буду на топленом масле открою наконец эту баночку попробую что это такое вообще по вкусу вообще как на нем готовить продавец так девчули мы сегодня были с утра в бане попарились потом еще пообедали приехали выспалась так хорошо воскресенье И сейчас хочу взять вот такую масочку масочка кислородная экспресс восстановление тканевая для лица это спа уход дома Глубоко питает, наполняет кожу влагой, разглаживает морщины, стирает следы усталости, дарит свежий отдохнувший вид, дает быстрый видимый результат. Сейчас посмотрим лекала с вами. Ну, лекала, так я, знаете, разрезы тут большеватые на большое лицо. Хотя у меня лицо не маленькое. Много пропитки. Для лба идеально, для лба носа. Вот здесь я бы сделала поменьше вырез, потому что здесь вот бы, вот до сюда бы ткань, но... Ладно, я сейчас, девчонки, буду смотреть интервью Оли Бузовой, у Надежды Стрелец. Так увлеклась, что-то интересно слушать ее. Спорно можно, не знаю, там, рассуждать про именно творческие моменты. Но вот как человек, мне кажется, она открытый, добрый и такой искренний, настоящий. Мне так кажется, чувствуется. И интересно очень послушать. Хорошая речь, интересная. Ну, вообще... В общем, увлеклась интервью. Сейчас как раз минут 10 поваляю, досмотрю. Ну, еще не досмотрю, там, по-моему, часа... Не помню, сколько. Часа полтора больше интервью. Вот такие дела. Вот такая масочка. Вот квардиш кварчит халуми. 
А это значит, что сегодня суббота. Сейчас еще заварю. Кофеек в торте уже насыпала. Такими сливками буду пить. Продается в красно-белом. Девчонки, хорошие сливки. Купила их сварить тыквенный суп. Суп так и не сварили, потому что одно, то другое, в общем. Сливочки отлично с кофе заходят. Убираю, чтобы не пережарить, потому что в прошлый раз я его немножко, ну, передержала. Брат мой, гурман, Иван, подсадил меня на эту штуку, но это у меня это высший-высший балдеж. Такой сырок жареный. В общем-то, все как обычно. Завтрак в красивой кружке кофе, уборка. Ну, а там будем думать, либо пойдем в какой-нибудь музей, либо к маме поедем, либо просто по городу с дочкой походим. В общем, увидимся. Покажу, пока еще не придумала. Не определилась, что поделать. Помыла растения свои. Они у меня такие, знаете, все крупнолистные. Вот этот помыла от пыли. От пылинок. Полила. Знаете, так красиво у нас сегодня солнышко. Надеюсь, такой будет солнечный день. Давно не было солнца. Морозный, солнечный и так вот через жалюзи проходит солнечный свет. Это у сына в комнате. На стене у него фотографии кубинские с Кубы. Вот. И вот так вот листики. Растения. Сейчас уберу на место. Красивые капельки. Все, помыла, поговорила, полила. Там уже вот ой, там мы хорошие. Там еще фикусы стоят. То здесь у нас маленький и большой. Что-то перестал. Обычно у него всегда тут новый новый листочек. Вот какой это он. Но я его убрала от солнышка. Может поставить поближе к свету. Поставила его в комнате. А так на балконе был. Вот на балконе он за лето, конечно, вымахал. Прям вымахал. Ж -ж -ж. Большущий стал. Большущий. Да все красиво. Сейчас. Я не брала, кстати, ничего. Да видео делай, да я уберу звук. Я, кстати, не стала, раз ты сказал, что потом нельзя. Давай поженим. Доброе утро. Мы сегодня с вами ночевали у мамы. Вот эта комната моих племяшек и моей сестры. Трое деток, поэтому здесь вот так вот много игрушек. Вот я проснулась. Ничего вот, да. Да. Такое еще прикольное сердечко. Вот, я сейчас хочу сделать пилинг с такой мочалочкой лица. Ну, как скрабик, что, в общем, очистить кожу с пенкой. Затем я сделаю вот такую вот полосочку на области носа. В пятерочке взяла маску. Что-то совсем бюджетная, корейская. Хочу попробовать. Называется морская вода. Для увлажнения. Самому ли взяла там журнальчики, почитаю рецепты, поваляюсь, вот сделаю процедуру и, наверное, пойду в Ханой. Будем в Ханой, может, уговорю Анну, да, Анна? Может, тебя роллами этими спринг, спринг роллами заманим или кофейком? Сейчас с мамочка будем пить вьетнамский кофе. Есть такие вкусняшки. И домой взяли еще вкусняшки. Всем приятного аппетита! Девчонки, привет, мои хорошие! Так давно не была вот, в метрополисе. Сегодня нужно заехать. Хотим зайти в спортмастер. Нужно купить подарок мужу моей сестры. Поделись вот, подарком, и они продаются эти. Стул такой, знаете, складной. Вот. У нас такой есть. Мы берем его на природу. Очень удобно. То есть э, ты приезжаешь на пляж, у тебя всегда есть свой, э, так сказать, свое такое вот место. Мы покупали их для выставок с собакой. Покупали для выставок, чтобы с Илюшкой как бы оставляли. И вот сейчас едем на пляж, очень удобно. Они любят путешествовать, любят на природу, как на шашлыки. Трое деток, поэтому будет... мы хотим купить два таких стула. Надеюсь, они будут наличие. Вот. Ну, еще подарим денежку, еще какой-нибудь косметосик такой мужской. Вот, поэтому сегодня вот мы здесь, и я очень люблю вот эти торшеры, эти лампы. И решила вам их запечатлеть. Я сейчас жду мужа. Я с работы э, еду. А он приедет сюда. Я по нутро. У нас такая пойдемка. Холодно сегодня. Это вот я тут набродила, находила. Ветерок дует прям мороз такой. Я думаю, что градусов утром было 8. Я думаю, сейчас, наверное, 12-15. Вот так выглядят все лампы. 
Ну вот там входит метрополис. Я еще хочу заглянуть в золотое яблоко. Я не знаю, миллион лет не была в золотом яблоке. Как это вообще возможно? Хочу послушать ароматы. О, сейчас вам покажу. Ягоды, яблочки, не пойму, что это, ранетки или вишни. Иногда по утрам хочется горячей овсянки, именно на молоке, и много масла. В общем, я ее с вечера заливаю немножко водой с молоком холодным. С утра доливаю воды молока соль, без сахара, но в этот раз я купила сухофрукты. И это манго, и вяленая вишня. И вот с кашей просто, девчонки, оказались идеально. В кружке у меня заваренные лепестки шафрана. С работой. Доброе утро сегодня. Вот такой у нас уже белый двор заснеженный. Завтрак от дочки. Сама уже делает омлет. Играет сыночка. Купил нам, да, дочек побаловать? Вот такой получился красивенный бутерброд. Вкуснейший, аппетитнейший. Цветы. В общем, настоящая добрая гармония. Утро. Знаешь, вот как думаешь, глядя на стол, что для гармонии не хватает? Кофейку. Много ты, да, нажарила, они вот у нас тут еще сосиски, еще омлет остался. Сегодня кофе будет простой, растворимый, большой кружки, потому что нам надо быстренько поделать дела и ехать по другим делам. Поэтому сегодня так, мы поспали, от души выспались, потом вот сейчас стирка, у нас уборка и будем собираться. Так что всем доброе утро, приятного аппетита. Вот наш лог продолжается. Девчонки, еще хочу вам посоветовать рассказать о рецепте золотого молока. Сейчас на плите у меня греется в ковшике молоко. Вот. Немного сливочного масла, немного куркумы, куркумы и, и меда. Вообще, вообще еще, например, если у вас кашель, можно добавить немного соды. И тогда это еще будет такое хорошее средство от кашля. Я сейчас это буду тоже пить как золотое молоко, как средство для поддержания да, иммунитета. Но не поддержание, а укрепление иммунитета. Но если есть кашель, вот мы когда болели недавно, мы лечились вот таким золотым молоком. Соответственно, я беру немножко куркумы. Чуть-чуть. Куркумы. Ложку. Немножко сливочного масла. И ложку меда. И сейчас возьму чистую ложку. Давай и ложечку меда. Меда. Давай сюда. Хоп. Вот так. Пусть. Немножко приглушу. Сейчас пока молочку греется, хочу вам показать куркуму. Я вообще очень люблю приправы, пряности, специи. Вот такая красивая золотая <свят> куркума у нас есть. Сейчас я жду молочко. Темно у нас, поэтому не видно, что оно превращает такой, приобретает красивый золотой, золотой вид. цвет. Все, вот такой полезный рецепт мы вам хотели рассказать. Сейчас хочу выпить перед сном теплое молоко и смотреть добрый сны. Все, пока что всем пока. Всем доброе утро. Я хотела вам показать, что у нас на улице снег. А в подъезде у нас вот такие красивые цветочки. Мы за ними ухаживаем с дочкой, поливаем. Вообще они летом у нас висят над подъездом. Я обрезала им лишние вот там усики. Это тоже наш. Это наш. Сзади вот какая нежность. Такие вот красивыми цветами он благодарность нам расцвел. Вот, а мы с Анютой направляемся в центр Москвы, в биологический музей, потому что дочка участвует в Олимпиаде. Музей, музей парки, парки усадьбы. усадьбы. И мы второй год вот посещаем интересные места. места. И сегодня мы да, отправляемся <свят> в геологический музей. Покажем вам там интересно много камней, минералов. В общем, добрый У -у -у. путь. Наконец-то купили. О! <свят> Кто вас напугал? <свят> Шину мужчина открыл. Наконец-то купили голубям еды. Все, дочь, пошли. Да мы каждый раз проходим и забываем, что зашли в магазин. Пусть лакомится. Все, пока, ребятки. А там вот воробушки на дереве сидят. Кули, 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 кули. Все, приятного аппетита. Мы побежали по своим делам. Красивый бразильский аметист. Ага, 
хорошо. Он переливается красиво. Малахиты Урала. Сиенные, да? Ой, топас огромный. А, Лазурит мне очень понравился. Он такой бело-синий. А, сам он синий получается. Вот из этого белого. Мама, стоит. И трогает. Это огромный малахит. Новый заре, Новый год. Я вот такую базу возьму с гелевым эффектом. Ау, кофе. А что ты еще хочешь? Всем добрый вечер! Вы на канале Лакрута. И сегодня у нас в обзоре еда, которую мы купили в магазине. Вот чек, который мы купили. Ну, сколько все стоит. Поехали. Так, первое у нас в чеке это соль крупная. Да, круп, крупная. Вот она. Мы ее купили, чтобы убивать горло. Потому что мы кашляем. Сейчас зараза такая идет. Нужна соль. Дальше. У нас яйца. Вот. Лоток. 10 штук. Мы их купили за 114 рублей. Дальше у нас идет сода пищевая, две штуки вот. Раз, два. Тоже, чтобы прям пить молоко с содой и солью. Пить, пить золотое молоко. В общем, тоже хорошо лечит горло. Дальше у нас в диску идет лапша доширак. Мы просто ее покупаем. Раз, два, вот три. Просто была акция, так бы мы две или один, или одну штуку, ну там просто акция была. Вот такая. Купишь три штуки и выйдет за одну. Как за одну штуку. Дальше у нас идут брокколи. Вот, мы купили одну штуку, чтобы э, кушать просто... Ой, чтобы просто кушать. Потому что у меня скоро соревнования, и мне нужно есть полезную пищу. Дальше мы купили одну штуку огурец такой в вакуумной упаковке. Просто на пробу один. Он стоит 50 рублей. Просто решили попробовать, что отличается этот один в одной упаковке. Или вот за килограмм. Дальше у нас идет лавыс. Жвачка. Мы взяли две штуки, моей подруги и мне. Вот. Мне, ну, потому что вы видите, мир, дружба, жвачка. У нас вот эта часть. И вот это. И счастье здесь. Кто не замечал это, просто показываю. Вот. Вот счастье здесь. Пойдем обратно. Так, дальше у нас идет яблоки. Вот, мы купили 5 штук яблок, чтобы мама не резала в школу, чтобы просто ела. И в общем, у нас тоже едят яблоки. Дальше у нас после яблок идут вот огурцы вот эти. Вот, они у нас вышли килограмм 
49, так же, как вот эта одна штука. Только это за одну штуку 49, а это за килограмм 49. Поэтому не знаю, что дешевле. Один большой огурец, такой или такие же два или три за килограмм. Дальше у нас идет хлеб. Вот. Стоп. А, да. Вот. Хлебушек. Пиль для папы. Он у нас просто сейчас в деревне. Скоро будет выезжать. И мы купили, чтобы он ел его. Потому что у нас дома нету никакого хлеба. Ни белого, ни черного. Дальше у нас идет морковка. Вот. Чтобы час не ходить в магазин за морковкой, мы решили купить вот такую пачку. Морковку. Девочки, я вам должна этот шедевр показать. Посмотрите, какой рис. Рисинка к рисинке. Добавила прям грамулечку куркумы, грамулечку паприки. Обычно не копченой, просто сладкой паприки. Здесь у меня варится брокколи. Сейчас я его уже отключу. И ее раз она капуста. В общем, отключу кастрюлю с брокколи. Но рис это балдеж. Сейчас смешаю с морковочкой, с грибочками вам покажу. В общем, кто, как говорится, молодец. Я молодец. Грибочки собственноручно собраны в лесу. Под березовички. Морковочка из пятерочки. Да, еще же я добавляла чеснок. И вот масло, оно немножко с чесночком, знаете, такой легкий аромат чеснока. Ой, девчули. Ну, мне кажется, блюдо мне удалось. Вот такая вот получилась красотища. Просто так быстро и вкусно. Девчонки, вот в таком прекрасном виде перед вами предстаю. Сейчас буду делать масочку. Смонтирую это видео и завтра начну снимать новый влог. Помните, как обычно, телефона мало места. Слушайте, она классная, суперсилая чистотела, белого угля, голубой глины, такая как будто пузырящаяся, э, приятная текстура, приятно пахнет, очень необычно, вот как пузырьковая вот эта масочка, так понимаешь, она так немножко шипит. Мне понравился очень ее дизайн, отзывы, поэтому я ее приобрела. И давайте тогда уже в новом влоге, в ближайшее время, вам расскажу про эту маску. После нее еще сделаю вот такую масочку. У меня тут прям композиция для утра выходного дня. Кружка капучино с пенкой в виде сердечка. Две такие красивые масочки и цветы. Но это все будет завтра. Завтра, а сегодня я вам говорю пока-пока. И до новых видео встреч. Увидимся.